right so we placed x axis as a profit y axis sales profit demo so legend wise we are trying to showcase the segment segment wise we are trying to divide and next what he was saying that size size of the bubble ante bubble yokka size ikkada manaku bubble ante so data points ni mana bubbles antam so bubble yokka size then we decide cheyam antnadu so it has to be decided based on the gross sales okay so gross sales place chesamo so where it will expand the size of that bubble so where you can see that the bubble size has been increased ipudu manam dani yokka bubble inka size penchali koncham ante so where you can go here so when you come here in the below there is a thing known as shapes ee shapes ku velthe you can increase the size of them the bit as well so like formatting ante so where if you want to format anything like a size gani so then pine data labels enable cheyalanna so whatever you want to go for it you want to apply some border shadow title apply cheyali anna so title background color ivvali anna so whatever the things you want to do some formatting options like middle align cheyali title ni so if you want to give some formatting so so let's say white color and the background black color if you want to give the title like this okay so if you do want to do any formatting so ee chart ki mana yena format cheyalante so there is always a option known as format painter where you can always paint the formattings so zoom slider kavalante zoom slider ante like uh, you can uh, go for this and uh, choose there like uh, where you can see that uh, color border if you want to go with the color border also you can also give it so like formatting options prati chart ki cheyachu so where you can see that each and every chart i can make some formatting options okay so e each and every chart has that format option each and every chart ki meka format option untundi okay cool finally we'll see are we achieved or not yeah that is that done so in single page so all things we be able to see the data right 1 2 3 4 so four graphs we are able to see that the four graphs are able to here came here right 1 2 3 and 4 so that is how we want to have a hands on on this tool first so man ok data ni iskuni are we able to do it or not so we are trying to understand here okay let's jump into the next example so what i was trying to see to today also i was trying to go with the another like a yeah dashboard uh, dashboard ante nothing but is a collection of uh, uh, all the graphs and ante ikkada mana reports e chestamu so when in power bi we will try to create report ante mana individual visualizations chesi ee pages ni mana em antam ante reports and what i could say that these pages we call it as a report so these are different reports power bi desktop lo mana anni reports chestamu where when publish to this report to the end user mana ee report ni publish chese tarvata report to end user ki cloud lo ki అక్కడ మనం వీటిని డాష్ బోర్డ్ గా చేస్తాము డాష్ బోర్డ్ అంటే ఏం లేదు దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా లెట్ సే దీంట్లో ఈ నాలుగు లో ఏదో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది సో లెట్ సే ఇఫ్ ఐ వాస్ సెయింగ్ దట్ కాంక్రీట్ గా నేను ప్రాఫిట్ చూపించాలనుకుంటున్నాను లెట్ సే ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ సో లెట్ సే ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాఫిట్ ఓన్లీ చూపించాలనుకుంటున్నాను సో ఐ క్లిక్ ఆన్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఐ ప్లేస్ సమ్ కార్డ్ హియర్ ఓకే ప్రాఫిట్ నాకు కార్డ్ లో చూపించాలనుకుంటున్నాను సో దీంట్లో ఇవి అన్నిట్లోనూ హోల్సేల్ గా నేను ఒక వాల్యూ చూపించాలి అంటే ప్రాఫిట్ ఈస్ మై టోటల్ వాల్యూ సో జస్ట్ ఇలాంటి వాల్యూస్ అన్నిటిని అంటే ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని తీసుకువెళ్లి నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ ట్రై టు ప్రిపేర్ ఎ డాష్ బోర్డ్ సో డాష్ బోర్డ్ ఈస్ ఎ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ రిపోర్ట్స్ అంటే రిపోర్ట్ కి సంబంధించిన జస్ట్ అంటే ఏంటంటే లైక్ కన్సల్టేషన్ అనమాట అంటే కన్సల్టేషన్ అంటే లైక్ ఈ చార్ట్ కి ఈ రిపోర్ట్ కి సంబంధించింది ఒక ఒకే ఒక మెట్రిక్ తో మనం చెప్పగలిగే ఏదైనా మెట్రిక్ ఉంది అంటే మెట్రిక్ ని తీసుకెళ్లి డాష్ బోర్డ్ లో ప్లేస్ చేస్తాం సో డాష్ బోర్డ్ లో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఈచ్ రిపోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ చేస్తే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ సంబంధించిన కేపీఎస్ అన్నిటి అంటే కీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అన్నిటి తీసుకొచ్చి డాష్ బోర్డ్ లో పెడతాను సో దట్ యూజర్ లాగిన్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ ఆ కన్సల్టేషన్ వ్యూ చూస్తాడు ఓకే ఈ లైక్ ఓకే మన ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది ఓవరాల్ ద కంపెనీ అంటే ఇట్స్ ఎ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ రిపోర్ట్స్ సో డాష్ బోర్డ్ లో ఏమవుతుంది అంటే మొత్తం రిపోర్ట్ కి సంబంధించిన కన్సల్టేషన్ అంతా 